Ներկայացնում ենք հունիսի 7-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Դատարանը որոշում է կայացրել 2008 թվականի մարտի 1-ին երկուսին ընդդիմության ակցիաների ընթացքում կատարած սպանության քրեական գործի շրջանակում Հայաստանի ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ Գեղան Պետրոսյանին կալանավորելու վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը բավարարելու վերաբերյալ։ Այդ մասին Նովոստի Արմենիա գործակալությունը հայտնեց ХКЦ մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր ավելի վաղ մեղադրանք էր առաջադրել Գեղան Պետրոսյանին, քրեական օրենս զգրքի 104%-ի առաջին մասով նախատեսված հանցանք կատարելու, Հրազենի գործադրմամբ Զաքար Հովանեսյանին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը միջնորդություն էր ներկայացրել Գեղան Պետրոսյանի խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Դատարանը նախօրեին որոշում է կայացրել միջնորդությունը բավարարելու վերաբերյալ, ասաց նա։ Հայաստանի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գևորգ Դանիելյանը հրաժարական է տվել։ Այդ մասին ինքը Դանիելյանը հայտնել է Facebook-ի իր էջում։ Դանիելյանը խնդրել է գործ ընկերներին Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի 86%-ի առաջին մասի 5-րդ կետի, նույն հոդվածի 2-րդ մասի եւ 160-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի համաձայն ընդունել իր հրաժարականը լիազորությունները դադարած համարելով առաջիկա աշխատանքային օրվանից հունիսի 10-ից։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենգավիթի նստավայրում նախօրեին հրապարակվեց Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վրա կալանք դնելու դեմ նրա պաշտպանության բողոքի վերաբերյալ որոշումը։ Դատարանը դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ բավարարեց մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վրա կալանք դնելու որոշման դեմ նրա պաշտպանի բողոքը։ Ըստ դատարանի որոշման Քոչարյանի գույքի վրա կալանք դնելը համարվել է նրա իրավունքի խախտում։ Արթարադատության նախարար Արտակ Զեինալյանը հրաժարական է տվել։ Արթարադատության նախարարի պաշտոնից հրաժարականի դիմում եմ ներկայացրել։ Մեր ժողովրդի համար այս պատմական ժամանակահատվածում նախարարի մանդատ ստանձնել է Գեր Պատասխանատու, բայց եւ իրավապաշտպանի գործունեություն ծավալելու ընթացքում ի հայտ եկած իրավական խնդիրները քայլ ար քայլ լուծելու հնարավորություն ունենալուն միտված քայլ էր։ Գրել է նա իր Facebook-ում։ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է վերանայել հիփոթեքի մարման համար եկամտահարկի վերադարձի ծրագիրը։ Այդ մասին Ուրփատ հայտարարեց ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը 2018 թվականի պետ բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ։ Կառավարությունը պատրաստ է դիտարկել ծրագրի դադարեցման կամ սահմանափակման հնարավորությունը, սակայն այն պայմանով, որ այն շարունակի գործել արդեն գոյություն ունեցող շահառումների համար, ասել է նա։ 